Bogata berba počinje sa prvim korakom, kvalitetnim zemljištem. Da biste to postigli, ne treba vam mnogo novca niti vremena. Zemljište je mješavina zraka, vode, mineralnih čestica i mrtvih organskih tvari, pa od ove strukture ovisi što ćete dobiti za rezultat. Biljkama je tlo osnova života, a o njegovoj kvaliteti ovisi uspješnost uzgoja, kvaliteta plodova i sam životni vijek biljaka. Prije nego krenete u akciju poboljšavanja kvalitete zemljišta, potrebno je da se prvo sa njim upoznate šta mu nedostaje, a čega ima previše. Često smo vam savjetovali da odradite stručnu analizu tla i nju možete obaviti u suradnji sa nekim poljoprivrednim stručnim službama i nadležnim laboratorijima. Postupak je vrlo jednostavan, uzme se određena količina zemlje sa više mjesta na parceli koju koristite, te se izmješa, odvoji se 1 kg te zemlje i pošalje na analizu. Dobijete pismenu analizu u kojoj piše koliko čega imate u tlu, čega nedostaje, čega možda ima viška i prema tome možete da popravite strukturu vašeg zemljišta. Ali ono o čemu mi danas govorimo jeste to da u nekoliko jednostavnih koraka to možete odraditi i kod kuće. Sadržaj pjeska, gline, mulja i organskih tvari u tlu određuje i njegovu kiselost, to jest pH razinu. A na osnovu ove informacije znati ćete koji bitni minerali okružuju korijenov sustav biljaka. Za razliku od tih analiza koje obavljaju stručna lica, postoji i brzo, jednostavno i jeftino testiranje tla. Neće vam dati potpune podatke, ali ćete znati kakvo tlo u vrtu imate, kiselo ili alkalno. Ovaj način provjere koštati će vas samo malo vremena i pokoju namirnicu iz vaše kuhinje. Umjesto angažiranja nadležnih laboratorija, da li je zemlja alkalna ili kisela, možete saznati i sami za samo nekoliko minuta. Dakle, ako imate komad obradive površine prije nego što se uputite u avanturu sijanja i sadnje, ali preporučljivo je to i odraditi na početku svake sezone uzgoja. Odvojite par minuta kako biste ustanovili čime raspolažete. Znamo da određene biljke zahtijevaju kisela tla, pa to tako možemo i ustanoviti. A također možemo znati kako da popravimo ona kisela za biljke kojima takvo tlo ne odgovara. Za instant analizu tla potrebni su vam dvije tegle ili plastične čaše, malo octa, običnog alkoholnog, soda bikarbona i naravno uzorak tla. Također možete jednu dodatnu posudu i nešto s čim ćete miješati. Zemlju možete uzeti sa jednog mjesta, a možete uzeti i više uzoraka sa različitih dijelova parcele, pomiješati u jednoj većoj posudi te odvojiti jedan manji uzorak za analizu. Potrebno je u posudu ili čašu staviti uzorak zemlje. Nakon što ste nasuli zemlje do pola čaše, dodajte alkoholni ocat i sve lijepo pomješajte. Koristiti ćemo alkoholni ocat koji svako ima u svojoj kuhinji i može se kupiti u bilo kojoj običnoj trgovini. Radi se o onom sa 9% alkohola. Na zemlju dodajemo jednaku količinu alkoholnog octa, te dobro pomješamo. Ako se ova smjesa pjeni, znači da zemljište ima visok alkalni sadržaj i pH zemljišta je iznad 7 do 8. Kao što vidite, mi smo dobili blagu reakciju pjenjenja, tako da smatram da je naše zemljište negdje na granici alkalnog. Nešto kasnije u videu ćemo, nakon još jednog načina analize, reći kako popraviti stanje vašeg zemljišta ukoliko u ovom testu nije došlo do reakcije, to jest nije se stvorila pjena. 
U slučaju da u ovom testu nije došlo do reakcije, postoji drugi način testiranja koji možete utvrditi da li je vaše zemljište kiselo. Za ovaj test potrebna vam je još jedna ovakva čaša, te još jedna dodatna u kojoj ćete izmiješati vodu i zemlju, te je potrebna soda bikarbona koju ćemo dodati u jednakom omjeru. U odvojenoj posudi izmiješati ćemo destiliranu vodu i zemlju kako bi dobili srednje gustu mješavinu. Ova mješavina ne smije biti previše gusta ni previše rijetka, zato što u nju dodajemo sodu bikarbonu. Ovim jednostavnim testom možemo saznati da li je ovo zemljište kiselo ili ne. U jednu trećinu posude sipamo sodu bikarbonu i na to dodajemo mješavinu zemlje i vode koju smo pripremili u jednakom omjeru. Kao i kod prvog eksperimenta, tako i u ovom slučaju, doći će do pjenjenja ove mješavine ukoliko je zemlja kisela. Sve lagano promješajte i čekajte reakciju. Kod našeg zemljišta izostala je reakcija, to jest nije došlo do pjenjenja, što znači da ovo zemljište nije kiselo. Kao što smo vidjeli u prvom testu, ovo zemljište je alkalno. Ukoliko je u ovom testu sa sodom bikarbonom došlo do reakcije, to jest pojavila se pjena, to znači da zemljište ima pH vrijednost od 5 do 6 što zapravo znači da se ubraja u kisela tla. Ukoliko ni u jednom ni u drugom testu i dalje nije došlo do reakcije, to je smješavina se nije zapjenila, vjerovatno se radi o izuzetno kvalitetnom zemljištu stabilne pH vrijednosti 7. Kada smo odradili testiranje našeg zemljišta, sada ćemo pričati o tome kako promijeniti pH vašeg zemljišta. Ukoliko ste ovim testom utvrdili da je vaše zemljište kiselo, tada trebate uzgajati samo biljke koje uspijevaju na ovakvom tlu ili poduzeti korake kako bi se ovo promijenilo. Potrebno je u gornji sloj zemljišta dodati organske tvari kao što su tresetna mahovina, malč od hrastovog lišća i naravno kompost. Cilj je da se postigne pH vrijednost od 6,5 do 6,8, ali taj posao može trajati i dvije sezone. Zemljišta koja imaju pH ispod 6,5 najčešće su vrlo kisela za većinu biljaka. U takvoj situaciji potrebno je koristiti vapno koje će osigurati dovoljno mangana. Vapno je potrebno dodati nakon žetve ili berbe, kao pripremu za sljedeću sezonu, jer mu je potrebno duže vremena da djeluje. Još brže će djelovati pepeo koji će osigurati i kali. Evo i nekoliko načina kako možete povećati pH vrijednost vašeg tla. Ukoliko imate pjeskovita, primijenite oko 2 kg vapna na 100 m2. Ukoliko je tlo glineno, primijenite oko 4,5 kg vapna na 100 m2, a ukoliko se radi o ilovači, primijenite oko 4 kg vapna na 100 m2. Ukoliko su vaša zemljišta alkalna, to jest želite smanjiti pH vrijednost. Kod pjeskovitog tla potrebno je dodati oko pola kilograma sumpora na 100 m2. Kod glinenog tla dodajte do kilogram sumpora na 100 m2, a kod ilovače dodajte oko 700 g sumpora na 100 m2. Kiselost zemljišta je izuzetno velik problem ne samo za uzgoj biljaka, jer u kiseloj sredini dolazi do redukcije nitrata i nitrita, pa biljke teže iskorištavaju dušik koji pak štetno djeluje za zdravlje čovjeka. Tačna analiza tla ovisi o uzimanju uzorka na određenoj parceli. 
Uobičajeno je da se kod uzorkovanja velikih poljoprivrednih površina uzima uzorak po putanji zemljišnog slova duplo V, koje pokriva cijelu površinu. Uzorci se ne bi smjeli uzimati u područjima koja su blizu živica, ispod drveća ili su uz zgrade. Uzorci se uzimaju na različitim dubinama, ovisno za koju se kulturu radi ta hemijska analiza. Za ratarske biljke dubina uzimanja uzorka je 30 cm, a za višegodišnje kulture od 30 pa čak do 60 cm dubine. Poljoprivredna tla sadrže različite količine kalcija koji u tlu ima dvostruku ulogu, kao kompleksni čimbenik plodnosti tla i kao biljno hranjivo. Kalcij je u tlu glavni neutralizator kiselosti, održava povodnu reakciju tla, omogućava razvoj korisnih bakterija i potiskuje gljivice. Kalcijem održavamo povoljnu strukturu zemljišta, indirektno poboljšavamo razgradnju organske tvari i aktiviramo druga hranjiva, a za biljku je važan i kao građevni element. Mjerenje i utvrđivanje pH vrijednosti zemljišta, osim standardnog laboratorijskog načina, moguće je utvrditi direktno u polju pomoću pH metra. Ovo su mjerači koji odmah određuju trenutne vrijednosti, elektroprovodljivost rastvora i sadržaja ukupno rastvorljivih soli u zemljištu. O temi šta je to pH vrijednost tla i kako uzeti prave uzorke za analizu smo već govorili i video naravno možete potražiti na našem kanalu. Naš rad podržite sa lajk, like, podijelite video sa prijateljima na društvenim mrežama kako bi i drugi imali koristi od naših savjeta.